വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ദ ടെറിറ്റ് എക്സ്പെരിഷൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്നേഹം ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു താല്പര്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്രഷ് ഉണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോ നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരെയും കണ്ടുമുട്ടും അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന രീതി അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അവരുടെ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന സംശയകരമായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ കാശ് ഉണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ കുറിച്ച് പർട്ടിക്കുലർലി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോ ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് ആണ് ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് ടൈംലെസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സാഹചര്യവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം റിലേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായി കാണുക ഇല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവര് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് റീഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആരുടെയൊക്കെ എനർജി ആണോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യവുമായി റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ മാത്രം ഈ ഒരു റീഡിംഗ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രഷ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഞ്ചൽസിനോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ മോർ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന നമ്പറിലോ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക പെയ്ഡ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റീഡിംഗ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജൈസ്ഡ് ചാർജ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ കരിയർ ലവ് ഫിനാൻഷ്യൽ അപ്പൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഒത്തിരി പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രഷ് ഉണ്ടോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരോട് ക്രഷ് ഉണ്ടോ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് രീതിയിലാണ് ആ പേഴ്സൺ ഇവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റൊമാൻസ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് കാണുന്നത് വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിംഗ്സ് അതുപോലെ ആയുർവേദം ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി സംഹൗ നിങ്ങളുടെ ടൂർ പ്രോഗ്രാമിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രശ്നം മീറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സയൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണ് സ്പിരിച്വൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് ആയുർവേദം ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മളെ സെൽഫ് ഹീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹീൽ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരാം അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആകാം അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ ഇല്ല വന്നിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താല്പര്യം ഉണ്ടായതാകാം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചെയറിലിരിക്കുന്ന അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം അവര് ഈ ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്രഷ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഏഞ്ചൽസ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രീം ടീം വർക്ക് സോറി ടീം വർക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് യൂണിവേഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അവര് ഹയർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും അവർക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തലയില് അതുപോലെ തന്നെ അവർ വളരെ വാം ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു മെന്റാലിറ്
ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമോഷനാണ് ഈ സോർട്സ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇവരില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായി എന്തോ ഒരു കാന്തിക ശക്തി നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന കൈൻഡാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ യെസ് എനിക്ക് എർത്ത് എനർജിയുടെ കാട്ട് കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് എർത്ത് എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്കിൽ എർത്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തന്നെ മതി എന്ന രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് അവരുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവർ വിച ചിലപ്പോൾ അവർ ആദ്യത്തെ ഇമോഷനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ കണ്ടു ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഇമോഷൻ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ജസ്റ്റ് എസ് എ ക്രഷ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഓരോ ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയോർഷി ക്രഷ് അല്ല വേറെന്തൊക്കെയോ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയർ എനർജി നിങ്ങളുടെ എനർജി ഭയങ്കര ഗ്രോത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒറിജിനലി ആ ഒരു പേഴ്സന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫേസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു മൂൺ ഫേസ് പോലെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂ മൂൺ ഫുൾ മൂൺ പോലെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര എഫക്ഷനും അട്രാക്ഷനും അവർ നമ്മളിൽ കാണിക്കും ചില സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെയധികം സ്ട്രെയിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചർ ഒരു ഹായ് ബായ് പറയുന്ന ഒരു മൈൻഡ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് തരാറില്ല എന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇതെന്നാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് പേജ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ അത്രത്തോളം തിരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷൻ അത്രയ്ക്കും നിങ്ങൾ അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി തിരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം അവർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിങ് എനർജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോവത്ത ഫ്ലോ എന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ അമ്പത് ശതമാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ് ശതമാനം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അത്രത്തോളം ജനുവിൻ കൈൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു എർത്ത് എലമെന്റിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തികൾ പക്ഷെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു എനർജിയിലല്ല അത് കൂടാനത്തെ മൂൺ ഫേസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പേഴ്സന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് അതായത് എനിക്ക് എല്ലാം ഈ പേഴ്സന്റെ അറിയാം എന്നൊരു രീതി നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലവർ ആയിക്കോട്ടെ ലവർ നമ്മളോട് കർഷ ഉണ്ടാവാലോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആ പേഴ്സണെ പോലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാരണം ഞാൻ ഈ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എനർജി ഇതും നിങ്ങളുടെ എനർജിയും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ടു ബി ഫ്രാങ്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണ് തന്നെ ആ ഒരു പേഴ്സന്റെ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ വ്യക്തി പോലും ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഒത്തിരി അംഗീകാരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതായത് താൻ ഒരു കാര്യം പോയി ആരടുത്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് നടന്നു കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ തന്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം തനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിജക്ഷൻ ഈ പേഴ്സണെ വളരെയധികം പേടിയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് സെൻസിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പേഴ്സണെ കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാല് ആ പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സണെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക എന്ന രീതിയിലുള്ള ഭയങ്കര ഫെയിമിനെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോട് മിണ്ടത്തുള്ളൂ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ യെസ് ആ കൈൻഡ് ഓഫ് രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവണത ഈ പേഴ്സൺ ഉണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ഈ പേഴ്സണെ ജനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് അതായത് പല ആൾക്കാരും ജനുവിനായിട്ട് ഈ പേഴ്സൺ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും തന്റെ തരത്തിലും തന്റെ നിലയിലും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ പേഴ്സൺ ശ
അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തേക്ക് വരണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ഓട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില പത്രത്തോളം ജനുവിൻ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഈ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥമായി തന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈദ് ഓഫ് കച്ചിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാഷസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാഷസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓ ഇത് ശരിയാകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഇതൊക്കെ മനസമാധാനം കിട്ടുന്ന പരിപാടികളാണെന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ തലയിൽ നൂറായിരം ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതും കൂടി സഹിക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി എനിക്കുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു കളയാം അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണെ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മിണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും മീറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒത്തിരി തേർഡ് പാർട്ടി എനർജി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ക്രഷ് ആ ഒരു ഫീലിങ്സിനെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളച്ചു കെട്ടാൻ ചുറ്റും ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പേഴ്സൺ ഒത്തിരി ബൗണ്ടറി ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു നിലയിലും വില അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു ഹാപ്പി ഹാപ്പി ലൈഫ് ഈ പേഴ്സൺ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാമായിരുന്നു ഈ പേഴ്സന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറൊരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയേനെ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മേബി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ ഇപ്പോ ആ പേഴ്സൺ പേഴ്സന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂ ബർത്ത് അതായത് തിരിച്ചു വരണം എന്ന രീതിയിൽ ഈ പേഴ്സൺ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡെത്ത് ആൻഡ് റീബർത്തും കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ ഈ പേഴ്സണുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്റെ ആ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ തിരിച്ച് വീണ്ടെടുക്കണം എന്ന് ഒത്തിരിയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പല ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സും ഫോർ ഓഫ് വാൺസ് അതായത് പല പല സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഡി പി ഡിസ്പ്ലേ പിക്ചർ എന്താണ് എന്ന് വരെ നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ പിക്ചർ മാറുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഈ പേഴ്സൺ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പേഴ്സൺ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതായിരിക്കാം കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഈ പേഴ്സൺ അപ്രോച്ചും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളോട് ഭയങ്കര ഗ്ലാഡ് ആയിട്ട് ഈ പേഴ്സൺ പെരുമാറുമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് അത്രത്തോളം പെരുമാറുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് താല്പര്യമില്ലേ എന്ന് പക്ഷെ ഈ പേഴ്സൺ എന്തൊക്കെയോ ബൗണ്ടറി നമ്മുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരണം മറ്റുള്ള വ്യക്തികളോട് നോർമലായി സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ പേഴ്സൺ ഓടി വരണം എന്നതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു ഫുൾ ഓഫ് ഫ്രീഡം എടുക്കാൻ ഈ പേഴ്സണ് പറ്റണം എന്ന ഒരു ചിന്താഗതി ഈ പേഴ്സൺ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പേഴ്സന്റെയും നിങ്ങളുടേതുമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ കൂടെ ഒരു അതായത് രണ്ട് വഴിയിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഒന്നു ചേർന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഈ പേഴ്സൺ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ പേഴ്സൺ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചില കാരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഈ പേഴ്സണ് സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ പേഴ്സൺ സ്ലോ എനർജിയിലാണ് ഈ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര സ്ലോ എനർജിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയർ എനർജി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്രഷ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുമായിരിക്കും ഇപ്പോ അല്ലെ അപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോകു
നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ ഇമ്മച്യൂരിറ്റീസ് ഈ പേഴ്സൺ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ യാത്ര റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ഒന്നും ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും പക്ഷെ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയാണ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു പരിപൂർണ്ണ ഓപ്പൺനെസ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനത്തിലോ ഒരു കസേരയിലോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ഇമോഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരാജയം തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ഒരു ടവർ മൊമെന്റ് ആണ് അവരുടെ ലൈഫ് അവർ ഈ ജസ്റ്റിസിന്റെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇമോഷൻ നോക്കാൻ പലപ്പോഴും ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമോഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഓ അയാൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓ അവർ നമ്മളോട് ചേരാത്ത ആളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ അവരെ കൂട്ടാൻ കൊള്ളത്തില്ല ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് രീതിയിലാണ് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അയാൾ ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷി ഭയങ്കര ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ഫീലിങ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മ്യൂച്വൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളാണ് അവരുടെ മനസ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നതെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് തന്നെ അവർ എന്താണെന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി അറിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനും മൂവ്മെന്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ താല്പര്യപ്പെടുന്നതായി ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പേഴ്സണെ ഈ പേഴ്സന്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാണ്ട് ബോറടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒത്തിരി ലാഗ് എടുക്കും ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണക്ഷനെ ലാഗും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്താണോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പേഴ്സന് സങ്കടം വരുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഇയാൾ ഉള്ളിൽ അത് മൂടി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തന�റെ ഇമോഷൻസിനെ ഇമോഷൻസിനെ റൂൾ ചെയ്യുന്ന കിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഹിയോർഷി അവരുടെ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അവർ പുറമെ കാണിക്കുന്നതല്ല ഒരിക്കലും അവർക്ക് നമ്മളോട് ഉള്ളോടെ ഉള്ളത് എന്നതാണ് അതായത് അവർ പലപ്പോഴും നമ്മളെ അടുത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഓപ്ഷനേ ഇല്ല എന്റെ ജീവിതം ടോട്ടലി തകർന്നു എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രൈസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം തകർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലാതെ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇമോഷണലി മെന്റലി ഫിനാൻഷ്യലി ഒക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ തകരാം അത് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പല 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 രീതിയിൽ വരാം ഓക്കെ അപ്പോ വെറുതെ നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ പേഴ്സൺ ഇസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് ഇയാൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ എന്റെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ടവർ മൂമെന്റും ഈ ഒരു വേദനയും കാരണം ഹോൾഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളും പലപ്പോഴും ഈ പേഴ്സണോട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ പേഴ്സണോട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ചബിൾ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് വിലയിരുത്തപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് വളരെയധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോളോവേഴ്സിനെ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പേഴ്സൺ തൽക്കാലം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് സൈലന്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പേഴ്സൺ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് മാറുമായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായി സ്പൈ ചെ